السلام عليكم التثدي او الجاينيكو ماستيا هو عباره عن تدلي للثدي عند الرجاله هنتكلم ان شاء الله النهارده عن المشكله دي بيجي لي مشاكل كتير جدا على الانستجرام وصور لناس كتير جدا سواء بالغين سواء شباب وصلوا وعدوا مرحله البلوغ بيعانوا من نفس المشكله بيسالوني عن اسئله كتير جدا هل لها حل ايه اساليب الحل هل التمارين ممكن تخفيها ولا لا هنجاوب على كل الاسئله دي في الحلقه دي كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه مع الدكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي مبدئيا لازم تعرف ان احنا عندنا هرمونين هرمون الاستروجين وهرمون التستوستيرون هرمون التستوستيرون موجود بكثره عند الرجاله وبشكل قليل شويه عند الستات والاستروجين موجود بكثره عند الستات وبشكل قليل عند الرجاله هرمون التستوستيرون هنعمل حلقه كامله عن زياده الهرمون عند الرجاله وايه الاساليب وايه التمارين وايه كل حاجه هسيبها لك في الاي هنا ولكن لما تتعمل هتشوفها في الاي ولكن شويه كده لما تبدا تتصور ان شاء الله وتنزل ولكن هرمون الاستروجين موجود عند الستات ولكن انه موجود عند الرجاله بشكل بسيط ولو زاد يبدا يعمل لي المشكله دي طيب ايه الفكره الفكره كلها ان الثدي في الرجاله والستات متشابه في التكوين ازاي عندي طبقه من العضلات او طبقه البكتوراليس او طبقه البنش الناس اللي بتلعب عضلات او تمارين في الجيم قدامها الخلايا الدهنيه او الغدد الثدييه او الغدد المسؤوله عن تكوين الثدي بتيجي عند مرحله البلوغ يبدا هرمون الاستروجين عند الستات يعلى فيكون لي شكل الثدي وعند الرجاله هرمون الاستروجين ما بيعلاش وبالتالي الثدي بيضمر وما يكونش فيه شكل ثدي من الاساس ولكنه لو زاد بيبدا يعمل لي تسدي او شكل الثدي ده بيبدا الشخص المصاب يحس بتورم في منطقه الثدي لما يبدا يضغط يحس بالم لازم تاخد بالك هنا ان لو الموضوع زاد والالم زاد وبقى كمان في افرازات ساعتها فورا بتتوجه للدكتور علشان تبدا تعالج المشكله دي طبعا بتتوجه وجه في البدايه لدكتور الغدد هقول لك طبعا السيناريو بتاع العلاج في كل مرحله من المراحل لازم تاخد بالك ان في بعض الناس معرضين اكتر من غيرهم للاصابه فمثلا عندي البالغين او من سن 13 ل 18 سنه الناس دي مؤهلين او معرضين للاصابه اكتر من غيرهم كبار السن فوق ال 59 سنه لان الناس دي هرمون التستوستيرون بيبدا يقل عنهم بشكل كبير بالتالي احتماليه اصابتهم بالتسدي بتزيد الناس اللي بتروح الجيم وبتبدا تاخد منشطات او هرمونات لزياده الكتله العضليه الناس دي مخاطرهم كبيرة جدا وهيبقى لهم كلمة كده في الاخر الحلقة يبقى اهتم بيها وهتفرق معك لو انت تعرف حد او لو انت من الناس اللي بتاخد منشطات طيب ايه العلاج؟ اولا معظم الحالات اللي بتعاني من الموضوع ده بيختفي الموضوع لوحده من ست شهور لسنتين خاصة في البالغين بيختفي لوحده ركز قوي في النقطة دي لان في ناس بتسألني بتقولي انا لسه 17 سنة وعندي الموضوع ده لا ادي نفسك فرصة علشان يبدأ الموضوع يتعالج لوحده بدون ما تتوجه للدكتور طيب لو عندي لخبطه في الهرمونات هرمون التستوستيرون او هرمون الاستروجين ساعتها بتروح لدكتور الغدد يظبط لك ويعمل توازن ما بين الهرمونات عشان انت راجل فيبدا يقلل لك هرمون الاستروجين ويعلي هرمون التستوستيرون تحت اشراف طبيب طبعا مش تحت اشراف اي حد تاني دكتور غدد دكتور غدد لا صيدلي ولا اخصائي حتى علاج طبيعي ولا اي حد دكتور غدد هو اللي بيحدد الموضوع ده بالاضافه ان لو في بعض الادويه بتعمل لي الموضوع ده الدكتور برضو بيكون عارف ايه الادويه دي ويا اما يديك بدايل يا اما تمشي عليها وبانتهائك من الادويه دي الموضوع هيرجع وهيتعالج كل ده تحت اشراف طبيب طيب لا ده ولا ده ولا ده وما حصلش وعدى السنتين وخدت ادويه والدكتور تابع معاك وما فيش اي تحسن بتبدا بقى تلجا للخطوه اللي بعدها وهي خطوه الجراحه بيكون دكتور جراحه تجميل هو اللي بيبدا يعمل العمليه في سؤال مهم هل كل زيادة في حجم الثدي عند الرجالة تعتبر تثدي؟ بالتأكيد لا في بعض الحالات المشابهة لازم تاخد بالك منها أولا زيادة الوزن فزيادة الوزن بتعمل شكل مشابه شوية للموضوع ده ليه؟ لأن زي ما قلت لك في تركيب الثدي بيكون فيه طبقة دهنية قدامها الخلايا أو الغدد اللي هي بتكون الثدي سواء عند الرجالة أو عند الستات فلو في زيادة في الوزن الخلايا الدهنية دي بتبدأ تزيد أصلا وبالتالي يبدأ الشكل يزيد شوية نتيجة زيادة الوزن فبالتالي لو أنقصت وزنك اتبعت نظام غذائي صحي سليم الموضوع هيفرق معاك وهتقل في الوزن وبالتبعية التسد هيختفي أو تاني حاجة سرطان الثدي أجاركم الله جميعا يعني وربنا يشفي الجميع سواء رجالة أو ستات هو مشهور بشكل كبير عند الستات اللي بالتبعية لازم تعملي كشف شهري عند 
سواء دكتور او في حتى مبادره في الدوله في مصر تقدري تكشفي باستمرار علشان تحمي نفسك من الموضوع ده وسواء الرجاله هو نادر حدوثه ولكنه ممكن يحصل ليهم. تالت حاجه هو حدوث تورم او خراج في البريست او في الثدي او اسمه بريست ابسس عباره عن تكون خراج بيبقى عامل او عامل انتفاخ في شكل الثدي مشابه شويه للتثدي فلازم تاخد بالك انت في انهي شق من دول مش هتعرفه قوي الا لو الموضوع وصفه لك الدكتور ومن خلاله تبدا تعالج المشكله طيب جميل انا هعمل تمارين علشان اخفي التثدي كنا اتكلمنا قبل كده ان التمارين ما بتعملش حاجه للتثدي عموما لا هي بتعمل ولكنها ما بتعملهوش هو بالاخص فمثلا لو انا عملت التمارين سواء ضغط سواء عقله سواء تمارين مقاومه باوزان في الجيم هتفرق معايا بشكل كبير عن طريق ان هي هتقلل لي الوزن فلو انا عندي تثدي ناتج من زياده الوزن الوزن هيقل لان معدل الحرق هيزيد عملنا حلقه في الخطوات اللي بتزود معدل الحرق كنا قلنا منها اللعب بمقاومه او اللعب باوزان هيزود لي معدل الحرق الوزن يقل وبالتالي الخلايا الدهنيه حجمها يقل وبالتالي التثدي يبدا يختفي فالتمارين كويسه عموما للجسم كجنرال مش لحاجه معينه بالاضافه بقى لبعض النصائح اللي هتفرق معاك علشان تاخد بالك من الموضوع ده اولا لازم فورا ولابد الاقلاع عن الكحوليات الكحول والخمور حرام طبعا لا خلاف على كده طبعا ولكنها برضو بتساعد على التثدي بشكل كبير فلازم التجنب وانك تلغي الكحول نهائيا ثانيا التدخين التدخين لان مشاكله كتير جدا اتكلمنا في حلقه كامله بتاع اربع خمس دقائق كده في اول الحلقه عن المخاطر والمصايب اللي بتحصل من التدخين وفي تسع طرق للاقلاع عن التدخين تقدر ترجع لها سيب في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف بالاضافه انك تشرب ميه باستمرار وتحافظ على وزن صحي بدون زياده في الوزن والنقطه الاخيره اللي انا كنت قلت لك هقول لك معلومه عنها مهمه وهي الناس اللي بتاخد مكملات هرمونيه لنمو العضلات الناس دي مشاكلها اكبر بكتير من التثدي الناس دي ممكن يحصل لها عقم الناس دي ممكن يحصل لها تدمير او مشاكل كبيره جدا في الخصيتين ليه لانه بكل بساطه الخصيه مسؤوله عن افراز هرمون التستوستيرون واللي بيعمل خشونه الصوت واللي بيعمل نمو الشعر في الشارب واللحيه واللي بيعمل زياده في السائل المنوي واللي بيعمل زياده في القدره الجنسيه كل حاجه هرمون التستوستيرون اللي بينتج من الخصيه مسؤول عن الكلام ده فلما انت تبدا تاخد من مصدر خارجي انت بتقول للخصيه لا خليك انت انا شغالك احسن منك انا باخد من مصدر بره بالتالي انت بتدمر او بتتعب الموضوع ده على المدى البعيد وبتبقى مشاكله كارثيه بالظبط زي فكره السجاير النيكوتين اللي الجسم بيفرزه بيبقى بشكل محدود انت بتاخد من مصدر خارجي فبتقول للجسم لا يا عم خلي النيكوتين اللي معاك ده لنفسك انا هاخد من بره وبالتالي بتبدا تعمل مشاكل تانية نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم كان معاك دكتور أحمد الشامي دكتور علاج طبيعي وأخصائي التغذية العلاجية ما تنساش تتابعني على الإنستجرام في متابعات أونلاين الناس اللي عندها زيادة في الوزن الناس اللي عاوزة تنقص في الوزن ما شاء الله في نتائج كويسة شفناها في الفترة الأخيرة تنساش تتابعني أو لو مش هتتابع أونلاين تقدر تتابع على الإنستجرام وتسألني ولكني بعتذر في الفترة الأخيرة عدد الرسائل زاد بشكل كبير جدا إن أنا أقدر أرد على الكل تعذروني جميعا يعني بس كده سلام عليكم حبايبنا اللي بتستنى لاخر الفيديو الناس دي بتاخد قلب كده الناس دي تعمل كومنت الناس دي اول ناس هرد عليها في اسئلتها الناس اللي هتستنى لاخر لحظه تقول انا استنيت لاخر لحظه وتسال الناس دي ناس عندها صبر على التعلم الناس دي عظيمه بصراحه يعني اقدر اقول لك انك شخص عظيم وبطل يعني وبس